artiste rafraîchissante. Elle a une carrière extraordinaire jusqu'à présent. Son premier album solo, je vous avertis, regarde comme une fleur, vous allez carrément la découvrir, vous allez voir la, oui. la respirer. Marie Gold qui m'a invité. Salut Marie, comment ça va? Hey, ça va bien, toi? Ça va très bien. Premier album pour toi, Règle d'or. Écoute, ça compose 11 chansons extraordinaires. C'est rafraîchissant, c'est mature. Des fois, c'est un peu funky. Euh, ça fait ré réfléchir, c'est drôle. Euh, c'est intéressant comme premier album. Je veux qu'on parle un petit peu de toi, ta carrière. Euh, première des choses, une Québécoise qui fait du rap, on s'entend. Écoute, euh, vous n'êtes pas Légion là-dedans. Euh, Qu'est-ce que veux-tu chercher <rire> vers ce genre de musique-là? Qu'est-ce qui t'inspire à, à décider de faire une carrière dans ce style musical qui est le rap? Euh, ben en fait, ce, ce qui m'a tiré la première chose dans le rap, c'est que j'écrivais à la base énormément, c'est soit euh, comme pour moi-même ou, ou des poèmes ou peu importe. Puis, euh, euh, je pense que l'énergie du rap quand je l'ai commencé, m'intéressait vraiment. Je faisais beaucoup d'impro, beaucoup de théâtre. Puis je pense qu'il y avait comme une espèce d'énergie in your face qui m'attirait. Puis j'avais l'impression que j'étais capable de porter ça aussi sur mes épaules comme énergie. Là, après, il y a du R&B rap. C'est pas toujours obligé d'être super euh, énergique et dynamique, mais au début, c'est ça qui me... Le défi aussi, justement, euh, euh, d'être dans ce milieu-là euh, comme me ciblait énormément. Puis l'idée d'en faire une carrière, ben, c'est simplement que si je me lance dans quelque chose, moi j'ai envie d'y aller à fond. Tu sais, hein. Donc c'est sûr que si je veux passer du temps sur une passion, mais ben, je veux vraiment m'investir euh, dedans. Tu sais. Tes idoles, c'est serait qui? Mes idoles, hey, je suis pas, je suis pas fou dans le. Il y a des gens qui m'inspirent. Tu sais comme il y a des gens qui m'inspirent, il y a des personnes que je fanatise. Euh, mais mettons. Euh, j'ai apprécié les gens pour différentes choses. Fait que, tu sais, c'est une usine, mais c'est ensuite d'être une des personnes qui m'inspire le plus, c'est des gens en politique. Okay. <rire> c'est comme Gabriel Nadeau dubois Catherine Dorion, Québec Sédat. C'est ça, ça m'inspire énormément. Euh, comme ça va être plus des auteurs, comme euh, euh, tout ce que Hugo Latulé écrit, ça, ça m'inspire énormément. Mais tu sais, mes idoles, ça va être des gens en rap qui mêlent l'entrepreneuriat et le rap. OK, je comprends. Donc, ça bon. va être comme Drake, ça va être Dubois, ça va juste être. On ne fait pas du tout le même genre, c'est pas comme nécessairement l'attitude qui, qui m'intéresse, mais c'est vraiment des gens qui sont capables de faire comme une entreprise. Et s'il peut y avoir une vocation sociale ou environnementale avec ça, ben moi, c'est gagné. Si on parle maintenant de ton nom d'artiste, Mary Gold. Euh, L'histoire est quand même intéressante. Il y en a qui la connaissent sûrement pas. Euh, moi, avant de te parler, écoute, je n'étais pas au courant, mais tu me l'as raconté hors d'onde, puis crime, euh, c'est quand même spécial. Ouais, c'est une longue histoire. T'es-tu prête à ah, oui, t'entendre? Bien sûr. Yes. Euh, ben, c'est ça. Ben, en fait, on devait sortir notre premier album avec Pan Milon, mon ancien groupe. Puis il fallait se trouver. On n'avait même pas de nom de groupe, même pas de nom de MC. Fait qu'on était un peu à l'arrache. Euh, puis en gros, euh, moi, j'ai pas d'appart, j'ai pas de Wi-Fi, en fait, dans mes appartements. Je prends pas le Wi-Fi, j'ai pas de routeur. Donc, euh, à cette période-là, je volais un peu le Wi-Fi de ma voisine qui s'appelait Marie Gold. Euh, puis moi, ça m'a inspiré de faire une espèce de, de, de nom qui faisait un, une référence au nom québécois, Marie-Ève, Marie-Hélène, Marie-Madeleine, peu importe, mais avec un aspect bling que le gold ramenait. OK. Et euh, voilà. Prochaine question pour toi. Ben Milon, j'avais quand même fait quelque chose d'assez intéressant en tant que membre collectif. Euh, écoute, j'ai quasiment goût de t'entendre là-dessus, savoir euh, est-ce qu'on a été capable d'avoir le meilleur de ce groupe-là, tu penses? Euh, ben, je pense qu'après, est-ce qu'on ne peut jamais avoir le meilleur d'un artiste? Euh, je pense que comme pour ce qu'il a, il, il a vécu, ce groupe-là a vécu et a, a arrêté. Donc, en soi, il a été au maximum qu'il pouvait être dans ce contexte-là. Mais je pense que le, moi, je pense que le projet aurait pu être plus, plus assurément. Mais je ne vois pas ça comme un... Je n'en parle pas vraiment comme un regret ou... Euh, et, et tout, là, mais je pense que le projet, oui, il aurait pu être poussé euh, plus, mais dans son ensemble, dans son énergie, avec les filles, ce qu'on s'est amené pendant ce moment-là, moi, je trouve que c'est extrêmement précieux. Est-ce que tu penses que ce groupe-là t'a permis justement également d'avoir ta carrière solo? Euh, Est-ce que tu penses justement que tu n'aurais pas été capable nécessairement de pousser une carrière solo avant ce groupe-là? Ah ouais, définitivement. Pour moi, c'était vraiment important de commencer dans un groupe puis de, de je trouvais que ça me stimulait d'être avec d'autres personnes, d'enregistrer avec d'autres personnes, d'écrire mes premiers rap. À l'époque, je faisais aussi des beats sur euh, Ban Milon, euh, euh, sur Kairi qui en a signé deux sur le dernier album aussi. Euh, donc pour moi, c'était vraiment comme 
une zone de confort où je pouvais expérimenter, euh, développer ma plume. Euh, donc c'était puis après ça me donnait comme le courage d'aller faire les word up parce que j'avais ma gang de filles qui me baquaient puis toutes les filles aussi on était des word up, des rap battles à ce moment-là. C'est fait que c'était vraiment cool d'être en groupe puis on se sentait vraiment supporté et tout. Puis quand je voulais rendre ça, quand je voulais amener ça ailleurs, ben là je suis une enfant solo. Fait que... Mais pour moi c'était sûr que je voulais commencer avec l'énergie du groupe, tu sais. Ton premier album, Règle d'or, je le mentionnais tantôt, ça contient 11 chansons. Il euh, y a des pièces là-dedans qui, je trouve, sont vraiment fort intéressantes. Il y a Goéland qui a vraiment un succès énorme présentement, mais je pense que Impatiente aussi a une, une belle ouais. maturité dans les textes. Euh, ouais. Personnellement, elle est venue me chercher un petit peu plus que les autres. Euh, écoute, ouais, ouais. je pense que cet album-là euh, mérite d'avoir une place de choix dans le style musical qu'elle a au Québec. Euh, Qu'est-ce que tu en penses jusqu'à présent de ton premier album, la réponse des gens, euh, la manière que tu l'as écrit? Est-ce que tu es satisfaite à tous les points de vue? Je suis satisfaite de l'avoir fait. Je suis satisfaite aussi de l'avoir sorti parce que ça me permet de... C'est quelque chose que je portais depuis un an et demi. Puis je pense que je me mettais beaucoup de... Euh, tu sais, c'est comme un premier album. Puis c'est les premiers tout. Donc, tu apprends énormément. Euh, J'ai tellement appris là-dedans que ça me... Là, de, de l'avoir sorti tel qu'il est, avec ses, sa pureté, ses imperfections, son travail acharné. Moi, c'est ce que je trouve génial, c'est que j'ai tellement appris que là, musicalement, ça, ça, ça a juste explosé. Là, comme Où est-ce que j'ai envie d'aller, puis comment je peux assumer le, le genre musical que je fais, les collaborations que je veux faire. Fait que, euh, je, comme, je suis contente de son al cet album pour ce qu'il est. T'sais, après, je ne sais pas si je pourrais dire que je vais faire de quoi de comme musicalement... Euh, je pense pas que c'est mon c'est pas nécessairement mon œuvre le plus abouti. C'est certainement parmi les plus purs, mais ouais, c'est ça. Je, 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 tu sais, comme, ça ouvre des belles portes pour le futur aussi, là, mais je l'aime bien ça donne. Il y avait la prochaine une bonne twist. Marjo chantait la chanson provocante. Est-ce que Marigold ah, est impatiemment provocante? Oh mon dieu, c'est hilarant que tu dises ça parce que je travaille, euh, je pense au plus, mais je travaille. Je pense que justement, j'ai trouvé cet équilibre-là euh, de. Euh, parce que comme je te disais, on va te dire hors d'onde, j'ai étudié également génie physique. Puis je me je m'intéresse beaucoup aux sciences, puis tout, puis c'est un aspect plus groundé que j'ai, mais je pense que dans le projet Marigold, je me permets vraiment d'être plus euh, décomplexé, euh, un peu baveuse, quand même intellectuelle et tout. Fait que, euh, tu sais, je, je, je provoque pas pour rien, mais de plus en plus, je, je, je suis capable d'exprimer de, certaines pensées, quoi. Euh, écoute, on va faire des comparaisons, on va s'amuser. Mettons là, je te demande, es-tu plus loud ou t'es plus Hubert Lenoir? Tu réponds quoi? Oh, J'adore! Oh mon Dieu, c'est comme c'est une balance parfaite. Euh, c'est sûr qu'au niveau de la plume, euh, je suis plus comme Lande, il fait du rap. Ses textes, c'est parmi les textes au, au Québec qui m'ont le plus euh, rejoint en général. Fait que assurément, si je prêche pour ma paroisse. Euh, ce serait l'ordre, mais l'énergie du bar le noir, euh, son implication comme artiste dans la culture québécoise, canadienne, mondiale, euh, les pro comme les actions qu'il prend, euh, comment il fait innover l'art vraiment en ce moment dans ses de, de, de tellement de façons, puis comment je, en ce sens-là, ce serait Hubert aussi. Puis je pense que l'énergie de Hubert me parle vraiment plus, surtout à long terme. OK. Si tu devais choisir une seule et unique chanson de ton album qui te décrit oh. le mieux en tant qu'artiste et personne à la fois, laquelle? Wow! Um, je dirais, là, il faudrait quasiment que j'y repasse. Um, um, Paul, bonne question. Uh, en tant qu'artiste et personne, uh, ben, je dirais, je dirais seulement... Mais là, je réponds à la façon technique, là. Euh, je dirais doser parce que c'est la seule que j'ai écrite dont j'ai fait le beat de A à Z. Okay. Donc j'ai fait le beat, j'ai écrit les paroles euh, et tout. C'est clairement celle qui m'appartient le plus, en guillemets. Après, être un peu plus immo, mais euh, c'est en ce sens-là, mais je dois avouer que j'aime beaucoup, beaucoup euh, Smoke Weed Till I Die. Je pense que c'est plus vers ça que je m'enligne en ce moment, des, plus des beats minimalistes, mais des verses écrits de manière super spontanée, puis des verses aussi plus aérés et poétiques. Si, ouais. exemple, un gars arrive chez ses parents et dit « Je vous présente ma nouvelle blonde. Ouais. » Est-ce que pour les parents, t'es une bad girl? Ah oh, non, non, vraiment pas. Là. Je pense que... Non, 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 pas du tout. Là. Je suis comme... Euh... Je suis... Après, je pense qu'il y a comme... 
aucune connexion négative qui peut être donnée au terme euh, bad girl, tu sais, qui devrait faire friquer un quelconque parent. Euh, mais non, 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 je pense que je suis vraiment juste grounded. Mais tu sais, pour moi, je pense que c'est ça aussi que j'ai appris et que j'ai maturé dans le milieu rap. C'est qu'au début, quand tu commences le rap, quand tu connais moins la culture du rap, surtout, t'es plus en côté badass, là, in your face, fun. Puis ça, c'est correct, puis tu peux le garder tout le temps, mais comme, j'ai appris à trouver que mon persona, mais comme, comment j'ai même placé dans le rap, c'est, je trouve que autant quelqu'un qui est une fille super euh, euh, comme brillante et réservée est aussi badass que une fille avec un code de fourrure dans une voiture. T'sais. Puis là, je ne vais pas donner les extrêmes. Il y a plein de nuances, là, puis il y a plein de spectres. Là, mais je pense que tant que quelqu'un, justement, faut, je pense qu'il ne faut pas trop associer le rap au fait d'être euh, euh, intimidant, slash euh, inquiétant, slash agressif. Je pense que je suis une très bonne euh, brue, c'est ça que je veux dire. OK. Et pour conclure... C'est bon terme. Bon, c'est bien dit, c'est bien dit. Ma... Okay. Hey, Marie, pour, ouais. con... <rire> pour conclure l'entrevue, écoute bien la question suivante. Je te dis la question suicidaire, mais quand même qui d'un certain sens. OK, OK, parfait, parfait. Le nom de ton album, c'est Règle d'or. Si un okay. gars veut te séduire, c'est quoi la règle d'or? Wow! Euh... Attends une minute. Ah, OK, cool. Juste confirmer que Bruce c'est belle bien belle fille. <rire> B R U. Euh, sinon, il faut qu'il soit, faut qu'il soit sensible et euh, curieux intellectuellement. C'est quand même beau, honnêtement, pour une rappeuse. Là. On découvre un petit côté cute en arrière de tout ça. Marie, un gros merci pour ton temps. Félicitations pour ce premier album-là. Hey, by the way, merci. dès que notre période sombre va être terminée, j'espère qu'on va pouvoir te voir en show un petit peu partout parce que sérieux, ça mérite vraiment de se faire entendre. Hey, j'ai vraiment de faire des shows et la bamboula, j'ai vraiment hâte. 